கார்பரேஷன் வேலை வந்து ஆளை பொறுத்து வேலை பார்க்குது அரசியல் பேனர் தான் அதிகமாக இருக்கு இப்போ ஹெல்மெட்டை பிடிக்கிறீங்களா எல்லாரும் டக்கு டக்குன்னு பிடிக்கல ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபா கலெக்ஷன் ஆகுது ஹெல்மெட் தமிழ்நாடு அது மாதிரி பிடிங்க அது தேவையில்லை பேனர் எதுக்காக எல்லா மீடியாவில் வருது பேப்பர்ஸில் வருது எதுக்கு பேனர்ஸ் பேனரே கட்டக்கூடாது அந்த போஸ்ட் வைக்க செலவை ஒரு ஏழை குழந்தைக்கு பண்ணலாம் ஒரு வேறு வேறு சீரமைப்பு பண்ணலாம் தோட்டம் வைக்கலாம் ஏன் போஸ்ட் வைக்கிற காலியான இடத்துல செடி மரத்தை வை த ரூஸ்டோ நியூஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய காலகட்டத்தில் ஒரு முக்கியமான அரசியல் தலைவர்களாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு முக்கியமான ஒரு பிரமுகர்களாக இருக்கட்டும் அவங்க நடத்துகிற ஒரு பொதுக்கூட்டங்கள் இல்லை அவங்க வீட்டில் நடக்கிற ஏதேனும் ஒரு நிகழ்ச்சி இல்லை விழாக்களில் அவங்களோட வலிமையை காட்டுறதுக்கு அவங்க பயன்படுத்துகிற ஒரு விஷயம் தான் இந்த பேனர்கள் இது அவங்கள மகிழ்ச்சி படுத்தினா கூட இந்த பேனர்கள் மூலமா மக்கள் எந்த அளவுக்கு அவதிப்படுறாங்க இதனால என்னென்ன விளைவுகள் வருதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியுமா இல்ல தெரிஞ்சும் தெரியாமல் இருக்கிறாங்களாங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறியான விஷயமாவே இருந்துட்டு இருக்கு அந்த வகையிலதான் இந்த பேனர்களால ஒரு இளம் பெண்ணின் உயிர் பறிக்கப்பட்டிருக்கு இது எங்க நடந்தது என்ன நடந்ததுங்கிறத இந்த வீடியோல விரிவா பாக்கலாம் பேனர்ங்கிறது பொதுமக்களோட போக்குவரத்து இடையூறான ஒரு விஷயம் அரசியல் கட்சி தலைவர்களோட குடும்ப விழா அவங்களோட பொது கட்சி கூட்டங்கள் போன்ற இந்த மாதிரி நிகழ்வுகளுக்காகலாம் பொதுமக்களுக்கு இடையூறா இருக்க அந்த பேனர்கள் வைக்கணுமா ஸோ அங்கங்க இருக்க பேனர்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கலாம் ஏற்கனவே அதுக்கான ஒரு சட்டமும் போட்டிருந்தாங்க அதை வந்து காவல்துறை கண்டிப்பாக அதை ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணலன்னு நான் நினைக்கிறேன் பண்ணியிருந்தா இந்த விபத்தை கண்டிப்பாக தவிர்த்திருக்கலாம் தான் நான் ஒரு நாள் மூன்று ஒட்டு ஆட்டோவில் வந்து வந்துட்டு இருந்தேன் அப்போ ஜெயலலிதா அவங்க போ போட்டோலாம் வச்சுருந்தாங்க பேனர்லாம் அப்போ பேனர் வந்து வண்டியில் விழுந்து டாப்பு கிழிஞ்சு வண்டியில் வந்து உங்கள் தொடர் மேல் விட்டு தொடர் ஃபுல்லாக கிழிஞ்சிச்சு பிளட் ஆகிடுச்சு அந்த நேரத்தில் ரொம்ப இதாச்சு அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் தான் போகணும் இந்த மாதிரி நிறைய இடையூறு ஆகுது பேனர்னால் இப்போ பேனர்ஸ் நைட் டைம் தெரியாது ஃபாஸ்ட்டாக வந்துட்டுருக்காங்க கிட்ட வந்ததுக்கப்புறம் வந்து தெரிஞ்சிருக்கு பேனர் வந்து ஆக்சுவலி ரோட்டில் பாதி பாதி இடத்த வந்து ஒரு பேனர் வந்து கவர் பண்ணிடுது அந்த நான் தெரியாமல் அது இருக்கிறது தெரியாமல் நைட் டைமில் போய் விட்டு அந்த நான் ஸ்பாட் அவுட் பேனர் அடித்தவங்களை போய் அரெஸ்ட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க உண்மையாக அந்த கட்சி அந்த கல்யாண மண்டபத்துக்காக போடுறாங்க பாரு அந்த மாதிரி நடு ரோட்டில் போடுறது அதெல்லாம் வைக்கக்கூடாது தடை பண்ணணும் அவங்க ஒரு இன்விடேஷன் தராங்க அவ்வளோ அதுவே போதும் பேனர் வைக்கிறது தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து பேனர் வச்சவங்க மேலே தான் போனா டிரைவர் பார்க்காம ஒன்றாது அவர் அவர் மேலே எந்த தப்புமே இல்லை ஸோ இருக்கிறோம் அவங்க வந்து பெரியாளுன்றதுனால அவங்க மேலே கை வைக்க முடியாது அதனால யாரோ ஏமாந்தவங்க கிடைச்சாங்களா அப்படின்றது தான் அரசாங்க கார்பரேஷன் ரெண்டு ஒன்று தான் அவங்க ஏன் குற்றவாளி பண்ணால் அவங்களுக்கு வந்து மூணு காது இருக்குது அரசாங்கத்துக்கு வலது காது இடது காது கேட்காது ஹைகோர்ட் சொல்கிறது கேட்காது கேட்டாங்க அதெல்லாம் அவங்களுக்கு காது உள்ள அதனால அந்த பொண்ணு சேர்த்துருச்சு உன்னாரே சாவு வர தான் செய்யும் ஒரு கவுன்சிலர் கல்யாணத்துக்காக வச்ச கட்ட வீட்டில் விழுந்தாங்க ரொம்ப கொடுமையான விஷயம் அந்த பொண்ணு லைஃபே போயிடுச்சு இருபத்தி மூணு வயசு பொண்ணு அது அது எவ்வளோ வாழ்க்கையில் ட்ரீம்ஸ் இருக்கும் எவ்வளோ இருக்கும் அவங்க குடும்பத்தில் நம்பி நிறைய பேர் இருப்பாங்க அந்த குடும்ப பொண்ணு யாரும் ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக போயிடுச்சு ஈஸியாக அவங்க டைவெர்ட் ஆகிடுறாங்க டூ வீலரில் போகிறவங்க அவங்களோட டிஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணுறது மெயின் திங் அதனாலேயும் ஆக்சிடென்ட் ஆகலாம் நேற்று நடந்தது வந்து அவங்க வந்து விழுந்து ஏதோ ஆகிருக்கு பட் டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகியும் ஆக்சிடென்ட் ஆகிறது ரொம்ப காமனாக இருக்கும் ஸோ பேனரே இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி பேனர் வைக்கிறதுனால ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகிறதுக்காக உயிர் சேதம் அடைய அடையிறதுக்கு உண்டு அதை வந்து யாரும் அப்போ சில பேர் பொறுப்பெடுத்துக்க மாட்டேன்றாங்க இதனால் ஒரு பந்தா பண்ணிங்கன்னா அதுக்காக வந்து போஸ்டர் வச்சு ஒரு ஒரு பொண்ணோட உயிர் போச்சுன்னா அது எப்படி அதை அது ஈடு கொடுக்க முடியுமா இவங்களால் இன்றைக்கி வரானா ஒரு நாலு நாள் மட்டும் போஸ்ட் வச்சுருக்காங்க அவங்க விளம்பரம் காட்டுற மாஸ்க் காட்டுறது இந்த ஆள் பண்ணுறேன் இவ்வளோ போஸ்ட் செலவு பண்ணுறான் போஸ்டிங் வரதுக்காக வைக்கிறாங்க இப்போ கூட திமுக தலையை சொல்கிறாரு போஸ்ட் வச்சு நான் ஃபங்க்ஷனுக்கு வர மாட்டேன் அப்படி நல்ல நல்ல உதாரணம் அது நல்லா எதிர்பார்க்குறாங்க அந்த உதாரணத்தை எல்லா அரசியல் கட்சியும் இதே மாதிரி சொன்னாங்கன்னு நல்லா இருக்கும் அந்த போஸ்ட் வைக்கிற செலவை ஒரு ஏழை குழந்தைக்கு பண்ணலாம் ஒரு வேறு வேறு சீரமைப்பு பண்ணலாம் தோட்டம் வைக்கலாம் ஏன் போஸ்ட் வைக்கிற காலியான இடத்துல செடி மரத்தை வை இன்றைக்கி தலைவர் வந்தார் விழா கொண்டாந்து மரம் வச்சா மரம் வை மரம் வச்சு சூழ்நிலையாக மழை நல்லா பெய்யும் எதுவும் போஸ்ட் வச்சு தேவையில்லாம குப்பை பண்ணி அசிங்கம் பண்ணி அநியாயம் பண்ணிட்டு கிடக்கிறீங்க கார்பரேஷன் வேலை வந்து ஆளை பொறுத்து வேலை பார்க்குது எல்லாத்துக்கும் சமமாக வேலை பார்க்கல கார்பரேஷன் வேலைன்றது பார்த்தீங்கன்னா கடந்த எட்டு வருஷமாக ஒரு வேலையும் நடக்கலை அங்கங்கே பார்த்தீங்கன்னா குப்பைங்களும் தொட்டிங்களும் எல்லாம் ஒன்றா தான் இருக்குது சுத்தமாகவே இல்லை சென்னை மாநகரமே அரெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது வந்து அந்த
ஹெல்மெட்டுக்கு போட்டதை விட அதிகமாக போடணும் இது வந்து மக்களை ஹெல்மெட்டு வந்து நமக்கு இண்டிவிஜுவல் இது மக்களை பொறு பொதுமக்களை பாதிக்கிறாது இதுலேயே உங்களுக்கு சந்தேகம் அரசியல் பேனர் தான் அதிகமாக இருக்குது அது தேவையில்லை பேனர் எதுக்காக எல்லா மீடியாவில் வருது பேப்பர்ஸில் வருது எதுக்கு பேனர்ஸு பேனரே கட்டக்கூடாது கிளீன் சிட்டியாக இருக்கணும்னு பேனர்ஸ் தேவையில்லை சென்னை உள்பட தமிழகத்தில் இருக்க முக்கியமான பெரிய நகரங்களில் சில அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் சில அரசியல் கட்சி கூட்டங்களில் வைக்கப்படுற பேனர்கள்னால ஏற்படுற இந்த உயிரிழப்புகள் விபத்துகள்ங்கிறது அதிகமாக இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு இதுக்காக நீதிமன்றம் ஆணையம் உத்தரவு கூட போட்டிருந்தாங்க அந்த உத்தரவையும் மீறி சில அரசியல் கட்சி தலைவர்கள்லாம் அவங்களோட வலிமையை காட்டுறதுக்காக இந்த பேனர்கள்லாம் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு விதிகள் மீறி வைக்கப்படுற பேனர்கள் குறித்த வழக்குகளும் இது தொடர்பான நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்குகளும் நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கே தவிர இந்த பேனர்களால ஏற்படுற விபத்துகளும் உயிரிழப்புகளும் கொஞ்சம் கூட குறைஞ்ச மாதிரி தெரியல இந்த விதிமீறல் பேனர் விவகாரத்துல ஒவ்வொரு தடவையும் நீதிமன்றம் வந்து உத்தரவிட்டால் மட்டும்தான் அரசும் அதிகாரிகளும் செயல்படுவாங்களா விதிமீறல் பேனர்களை அகற்றவில்லை என்றால் இந்த அரசு அதிகாரிகள் எல்லாருமே ரோட்ல போகாம ஹெலிகாப்டர்ல பறந்து போவாங்க போன்ற நிறைய கேள்விகளை சமீபத்தில் ஹைகோர்ட் வந்து எழுப்பியிருந்தாங்க இந்த நிலையில் இதே விதிமீறல் பேனர்களால் தான் ஒரு இளம்பெண்ணின் உயிர் பறிக்கப்பட்டிருக்கு சென்னை குரோம்பேட்டையை சேர்ந்த சுபஸ்ரீங்கிற இருபத்தி மூன்று வயது இளம்பெண் தன்னோட இருசக்கர வாகனத்தில் பள்ளிக்கரணை சாலையில் போயிட்டு இருந்திருக்காங்க அந்த சாலையில் தான் இந்த பேனர்கள் எல்லாமே வைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பேனர்கள் யாரால் வைக்கப்பட்டிருக்குன்னா காஞ்சிபுரம் கிழக்கு மாவட்ட எம்ஜிஆர் மன்ற துணை செயலாளரும் பள்ளி கர்ணையின் முன்னாள் நகர்மன்ற உறுப்பினருமான சி ஜெயகோபால் அவரோட மகனோட திருமண விழா அங்க நடந்துட்டு இருந்திருக்கு அந்த திருமண விழாவுக்கு வர முக்கியமான அரசியல் பிரமுகர்களை வரவேற்கிறதுக்காக தான் இந்த பேனர்களை அந்த சாலையோரத்துல வைக்கப்பட்டிருக்கு சாலையோட இருபுறங்களிலுமே இந்த பேனர்கள் எல்லாமே வைக்கப்பட்டிருந்தது அப்போ அந்த பள்ளிக்கரணை வழி சாலையில வந்து சுபஸ்ரீ அவங்க போயிட்டு இருக்காங்க அவங்க போயிட்டு இருக்கும் போது அந்த சாலையில இருந்த ஒரு பேனர் திடீர்னு சரிஞ்சு அவங்க மேல விழுந்திருக்கு இதனால அவங்க நிலை தடுமாறி சாலையிலேயே விழுந்திருக்காங்க திடீர்னு பின்னால் இருந்த வந்த லாரி கீழே விழுந்துட்டு இருந்த சுபஸ்ரீ மேல ஏறி போயிருக்கு இதனால சுபஸ்ரீ சம்பவ இடத்திலேயே உயிர் இழந்துடுறாங்க இந்த ஒரு நிகழ்வு தான் அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு அந்த ஒரு பகுதியில் மட்டும் சொல்ல முடியாது தமிழகம் முழுக்கவே இது இப்போ ஒரு மிகப்பெரிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருக்கு இந்த விவகாரத்துல அஹ் அங்க வந்த காவல் அதிகாரிகள் எல்லாருமே அந்த லாரி டிரைவரை கைது பண்ணி விசாரணையை மேற்கொண்டு இருக்காங்க இந்த நிலையில சம்பவத்தை நேரில் பார்த்த மணிகண்டன் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த பெண் வந்து போயிட்டு இருக்கும் போது அங்க வச்சிருந்த ஒரு பேனர் சரிஞ்சு விழுந்து நிறுத்திட்டு <laughs> ஆட்டோக்காரர் வந்து உதவி பண்ணாரு நாங்க ஆட்டோல அந்த பெண்ணை கூட்டி போயிட்டு இருக்கும் போதே அந்த பெண் வழியிலேயே உயிர் இழந்துட்டாங்க பேனர்கள் சரியா கட்டப்படாம இருந்ததுனால தான் அந்த பேனர் சரிஞ்சு விழுந்த அந்த பெண் உயிரையே அது வந்து பறிச்சிருக்கு அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு சாலையோரங்கள்ல உரிய அனுமதியின்றி பேனர்கள் வைக்கிறதுக்கு நீதிமன்றம் தடை விதித்தும் விதி மீறல்ல ஈடுபட்டு இந்த மாதிரி பேனர் வச்சு ஒரு இளம்பெண்ணின் உயிரை பறிச்சிருக்கிறது அந்த இடத்துல ஒரு மிகப்பெரிய பரபரப்பையும் சர்ச்சையும் ஏற்படுத்தியிருக்கு மேலும் பேனர் வச்சவரை வந்து கைது செஞ்சு விசாரணைக்கு உட்படுத்தாம ஒரு சூழ்நிலை காரணமாக ஏற்பட்ட விபத்தின் அடிப்படையில அந்த லாரி டிரைவரை கைது செஞ்சு விசாரணை கொள்வது சரியான ஒரு தீர்வா இருக்குமா மேலும் பேனர் வச்சவர் ஒரு ஆளும் கட்சியை சேர்ந்தவருங்கிறதுனாலதான் அவர் கைது செய்யலையா சென்னை ஹைகோர்ட் உரிய அனுமதி இல்லாம எந்த ஒரு பேனரும் வந்து சாலையோரங்களை வைக்க கூடாது அப்படின்னு அதுக்கு தடை விதித்திருந்தும் கூட நீதிமன்றத்தை அவமதிக்கும் வகையில இந்த மாதிரி சாலையோரங்களை பேனர்கள் வச்சிருக்கிறதுக்கு நீதிமன்றம் ஏன் அந்த அரசியல் கட்சிகள் மீது எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்காம இருக்கு போன்ற பல கேள்விகளை சமூக வலைதளங்களிலேயே மக்கள் எல்லாரும் கேட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இந்த பேனர் கலாச்சாரம் இன்றுடன் முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்றும் இந்த பேனரால இனியும் ஒரு உயிர் போக கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரியான நிறைய கோரிக்கைகளை சமூக நல ஆர்வலர்கள் முன் வச்சிருக்காங்க மேலும் நீதிமன்றம் தானாகவே இது குறித்து வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கறதா அனைவரின் கோரிக்கையா இருக்கு மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு த ரூஸ்டோ நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் நன்றி வணக்கம்